un nuevo país, un nuevo, una nueva república, un nuevo estado. Somos protagonistas de un momento histórico estelar. Estamos haciendo justicia. Las instituciones del Estado venezolano están haciendo justicia. Y ese es producto de lo que nuestro constituyente llamó refundar la patria. Eso me obliga a afirmar que estamos viviendo un presente de responsabilidad, de compromiso, de paz y de esperanza, mucha esperanza. Estamos precisando con la mayor objetividad posible las circunstancias políticas, sociales, éticas e históricas que llevaron a que el Estado venezolano, en pleno ejercicio de la democracia representativa, que abarcó los años del 58 al 98, se convirtió en un Estado represor. Represión esta que se materializó mediante el asesinato, tortura, los desaparecidos y toda una variedad de violaciones a los derechos humanos. Esta es una paradoja bastante cruel. En nombre de la Constitución del 61, el Estado se convirtió en un Estado represor. Por eso para el Ministerio Público es una obligación investigar estos hechos. Y ha representado una dura tarea que estamos llevando a cabo con la mayor seriedad y con la interés ética y moral que se requiere para estos casos ya que ello significa conocer cómo se hizo un uso desmedido, arbitrario y excesivo de un poder que se detentó por más de 40 años. Ya estamos obteniendo resultados. En el día de hoy, el Estado venezolano en, en su conjunto hace entrega de los restos de Noel. Un Estado profundamente respetuoso de los derechos humanos un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que nos distingue. Pero hay un aspecto en toda esta lucha por la justicia que en lo personal me ha impactado y que tenemos necesario compartirlo con ustedes. Me ha correspondido dirigir todo este proceso de investigación, interactuar con las víctimas, con los familiares, reunirme con ellos, oírlos, eh, explicarle algunas cosas. Eh, los familiares de los desaparecidos torturados y, y, y muertos durante esos 40 años. Y qué duro resulta ser testigo de ese dolor, de la angustia y la impotencia que, que manifiestan los familiares y los amigos. Pero qué edificante también ser testigo de tan alto amor, dignidad y solidaridad.